வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்பு செய்திகள் பிரதமரின் ஏழைகளுக்கான நிதியுதவி திட்டமான கரீப் கல்யாண் யோஜனாவின் கீழ் முப்பத்து ஒன்பது கோடி பயனாளிகளுக்கு முப்பத்து நான்காயிரத்து எண்ணூறு கோடி ரூபாய் நிதியுதவி மத்திய அரசு தகவல் அத்தியாவசிய மருந்து பொருட்கள் தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் மருந்து நிறுவனங்களுக்கு சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தல் கிருமிநாசினி திரவங்கள் ஏற்றுமதிக்கு மத்திய அரசு தடை நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைந்தவர்களின் சதவீதம் இருபத்தி எட்டு புள்ளி ஏழு ஒன்றாக உயர்வு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் ஆரோக்கிய சேது மொபைல் செயலியை ஒன்பது கோடி பேர் பதிவிறக்கம் செய்துள்ளனர் இந்த செயலியின் மூலம் தகவல் கசிவு ஏற்பட வாய்ப்பில்லை மத்திய அரசு விளக்கம் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு வீடுகளுக்கே சென்று ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படும் அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் தொழிற்சாலைகள் கட்டுப்பாடுகளுடன் இயங்க தொடங்கின சர்வதேச அளவில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஏழு லட்சத்து ஐம்பத்து மூன்றாயிரமாக அதிகரிப்பு பனிரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் பேர் குணமடைந்தனர் இனி விரிவான செய்திகள் பிரதமரின் கரீப் கல்யாண் எனப்படும் ஏழைகளுக்கான நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் முப்பத்து ஒன்பது கோடி பேர் பயன்பெற்றுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இதன் மூலம் முப்பத்து நான்காயிரத்து எண்ணூறு கோடி ரூபாய் பல்வேறு பிரிவு மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய அரசு கூறியுள்ளது கொரோனா தொற்று தடுப்புக்காக ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மக்களுக்கு உதவி செய்ய மத்திய அரசு இந்த திட்டத்தை அறிவித்தது இதன் கீழ் மகளிர் விவசாயிகள் உள்ளிட்ட பல தரப்பினருக்கும் நிதியுதவிகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன அதன்படி இருபது கோடியே ஐந்து லட்சம் மகளிருக்கு ஜன்தன் வங்கி கணக்குகளில் முதல் தவணையாக மொத்தம் பத்தாயிரத்து இருபத்தைந்து கோடி ரூபாய் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக அரசு தெரிவித்துள்ளது இரண்டாவது தவணையாக ஐந்து கோடியே ஐம்பத்தி ஏழு லட்சம் மகளிருக்கு இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தைந்து கோடி ரூபாய் செலுத்தப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எட்டு கோடியே பத்தொன்பது லட்சம் விவசாயிகளுக்கு பிரதமரின் விவசாயிகள் நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் பதினாறாயிரத்து முன்னூற்று கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசு தெரிவித்துள்ளது இரண்டு கோடியே எண்பத்தி இரண்டு லட்சம் முதியோருக்கு ஆயிரத்து நானூற்று ஐந்து கோடி ரூபாயும் கட்டட தொழிலாளர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்ளிட்ட இரண்டு கோடியே இருபது லட்சம் பேருக்கு மூன்றாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்றி இரண்டு கோடி ரூபாயும் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு கூறியுள்ளது இது தவிர அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் ஏப்ரல் மாதத்தில் அறுபது கோடியே முப்பத்து மூன்று லட்சம் பேருக்கு உணவு தானியங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மே மாதத்தில் பனிரண்டு கோடியே முப்பத்து ஒன்பது லட்சம் பேருக்கு உணவு தானியங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு காலத்தில் நான்கு கோடியே எண்பத்தி இரண்டு லட்சம் இலவச எரிவாயு சிலிண்டர்கள் பிரதமரின் உஜ்வாலா திட்டத்தின் கீழ் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசு கூறியுள்ளது அத்தியாவசிய மருந்து பொருட்கள் தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று மருந்து நிறுவனங்களுக்கு சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய சுகாதார சேவைகள் தலைமை இயக்குநரகம் பட்டியல் ஒன்றை தயாரித்துள்ளது அதில் கொரோனா தொற்று சூழலில் தீவிர சிகிச்சைக்கு தேவையான ஐம்பத்தைந்து வகை மருந்துகள் மற்றும் பொதுவான தொன்னூற்றாறு மருந்துகளின் பெயர்கள் இடம்பெற்றுள்ளன நாடு முழுவதும் இவை தடையின்றி திருப்திகரமான முறையில் கிடைப்பதற்கான ஏற்பாட்டை செய்ய வேண்டும் என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே ஆல்கஹாலை அடிப்படையாக கொண்ட கிருமிநாசினி திரவங்கள் ஏற்றுமதிக்கு தடை விதிக்கப்படுவதாக மத்திய அரசு இன்று அறிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் கிருமிநாசினி திரவங்கள் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படும் நிலையில் பிற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுவதால் உள்நாட்டில் தட்டுப்பாடு ஏற்படக்கூடும் என்பதை கருத்தில் கொண்டு மத்திய அரசு இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நாளை புத்த பூர்ணிமா கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு நாட்டு மக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள வாழ்த்து செய்தியில் உண்மை அறம் நேர்மை ஆகியவற்றின் பாதையில் பயணிக்குமாறு மனித குலத்தை ஊக்குவித்தவர் புத்த பிரான் என்று கூறியுள்ளார் அவரது போதனைகள் ஆன்மீக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி மக்கள் விடுதலை அடையும் வழியை காட்டியதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் புத்தரின் போதனைகள் எல்லா காலத்திற்கும் பொருத்தமாக இருப்பதாகவும் குடியரசு துணைத் தலைவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் 
கோவிட் பத்தொன்பது பெருந்தொற்று காலத்தில் அனைவரும் அன்பு சகிப்புத்தன்மை கருணை ஆகியவற்றை கடைபிடிப்பது அவசியம் என்றும் இந்த பெருந்தொற்றை எதிர்த்து போராடுவதில் முன்னிலையில் இருப்பவர்களுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் என்றும் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் எம் வெங்கையா நாயுடு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாக வருகிறது நாற்பத்தொன்பதாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்றொன்றாக அதிகரித்துள்ளது மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் இன்று காலை வெளியிட்டுள்ள இணையதள பதிவில் இந்த தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஐம்பதாயிரத்தை நெருங்குகிறது இன்று மாலை நிலவரப்படி நாற்பத்தொன்பதாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்றோரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில் பதினான்காயிரத்து நூற்று எண்பத்து மூன்று பேர் தொற்றில் இருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இதுவரை ஆயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கொரோனா தொற்று நாட்டில் நேற்று புதிதாக மூவாயிரத்து தொள்ளாயிரம் பேருக்கு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது நேற்று மட்டும் நூற்று பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது எனினும் குணமடைந்து வீடு திரும்புவோரின் சதவீதம் இருபத்தி எட்டு புள்ளி ஏழு ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது நாட்டிலேயே மிக அதிக அளவாக மகாராஷ்டிராவில் பதினைந்தாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஐந்து பேரும் குஜராத்தில் ஆறாயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேரும் தலைநகர் தில்லியில் ஐந்தாயிரத்து நூற்று நான்கு பேரும் கொரோனா தொற்றுக்கு ஆளாகியுள்ளனர் ஆந்திரப்பிரதேசத்தில் இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எழுநூற்று பதினேழாக அதிகரித்துள்ளது ராஜஸ்தானில் மூன்றாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தெட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அவர்களில் ஆயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் எண்பத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் மூன்றாயிரத்து நாற்பத்தொன்பது பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆயிரம் பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் நூற்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பீகாரில் ஐநூற்று பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு அவர்களில் நூற்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கோவாவில் ஏழு பேருக்கும் மணிப்பூரில் இரண்டு பேருக்கும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் குணமடைந்து வீடு திரும்பிவிட்டதால் அந்த இரு மாநிலங்களும் கொரோனா தொற்றில் இருந்து விடுபட்ட மாநிலங்களாக உள்ளன நாட்டிலேயே சிக்கிம் மாநிலத்தில் மட்டும் தொடக்கத்தில் இருந்தே யாருக்கும் இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்படாததால் அந்த மாநிலம் முழுவதுமே பச்சை மண்டலமாக நீடிக்கிறது ஆரோக்கிய சேது மொபைல் செயலியில் பாதுகாப்பு குறைபாடு எதுவும் இல்லை என்றும் தகவல் கசிவு எதுவும் ஏற்படவில்லை எனவும் மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது முன்னதாக பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவர் இந்த செயலியில் பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் இருப்பதாகவும் தகவல் கசிவு ஏற்பட வாய்ப்பிருப்பதாகவும் தெரிவித்திருந்தார் இது தொடர்பாக விளக்கம் அளித்துள்ள மத்திய அரசு இந்த செயலியை பதிவிறக்கம் செய்தவர்களின் தனிப்பட்ட தகவல்கள் எதுவும் கசியவில்லை எனவும் அதற்கான வாய்ப்பு இல்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளது தொடர்ந்து இந்த செயலி கண்காணிக்கப்படுவதாகவும் இதன் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் மேம்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் மத்திய அரசு கூறியுள்ளது இது தொடர்பாக புகார்குரியவர் தெரிவித்த எந்த அம்சமும் நிரூபிக்கப்படவில்லை என்றும் செயலியின் டுவிட்டர் பதிவில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே ஆரோக்கிய சேது செயலியை ஒன்பது கோடி பேர் பதிவிறக்கம் செய்துள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்த செயலி கொரோனா தொற்றை தடுக்கவும் அது குறித்த தகவல்களை அறிந்து கொள்ளவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று அரசு தெரிவித்துள்ளது மத்திய மாநில அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் அனைவரும் இந்த செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது சரக்கு மற்றும் சேவை வரி கணக்குகளை தாக்கல் செய்வதற்கான கால அவகாசம் செப்டம்பர் முப்பது வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக மறைமுக வரிகள் வாரியம் அறிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஏற்கனவே பல்வேறு சலுகைகள் மற்றும் வரி கணக்கு தாக்கல் செய்வதில் கால நீட்டிப்பு உள்ளிட்டவற்றை அறிவித்தார் அதன்படி ஜிஎஸ்டி ஆண்டு கணக்கை தாக்கல் செய்ய ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை கால அவகாசம் அளிக்கப்பட்டிருந்தது தற்போது அது செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் மார்ச் இருபதுக்கும் ஏப்ரல் பதினைந்துக்கும் இடையே காலாவதியான மீன்வழி ரசீதுகள் வரும் முப்பத்தோராம் தேதி வரை செல்லுபடியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் நாடு முழுவதும் தடையற்ற சரக்கு போக்குவரத்துக்கு வழி ஏற்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாதுகாப்பு துறையில் பணியாற்றும் ஊழியர்கள் இம்மாதம் முதல் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் வரை ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு நாள் ஊதியத்தை பிரதமரின் கொரோனா தடுப்பு நிவாரண நிதிக்கு வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளனர் இது தொடர்பாக அந்த அமைச்சகத்தின் செயலாளர் அஜய்குமார் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் விரும்பும் ஊழியர்கள் பிரதமரின் நிவாரண நிதிக்கு இந்த நிதியுதவியை வழங்கலாம் என்றும் இதற்கு பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் 
முன்னதாக கடந்த மாதத்தில் ஒரு நாள் ஊதியத்தை பாதுகாப்புத்துறை ஊழியர்கள் பிரதமரின் நிவாரண நிதிக்கு வழங்கினார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஜம்மு காஷ்மீரின் புல்வாமா மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற கடும் துப்பாக்கிச் சண்டையில் தீவிரவாதிகள் இருவர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் ஹிஸ்புல் முஜாஹிதீன் அமைப்பைச் சேர்ந்த முக்கிய தீவிரவாதி பிடிப்பட்டதாக பாதுகாப்பு படையினர் தெரிவித்துள்ளனர் கொரோனா ஊரடங்கை பயன்படுத்தி ஜம்மு காஷ்மீரில் தீவிரவாதிகள் மீண்டும் தாக்குதலை தொடங்கியுள்ளனர் கடந்த சில நாட்களாக அந்த யூனியன் பிரதேசத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் தீவிரவாதிகளுக்கும் இடையே துப்பாக்கிச் சண்டை நடைபெற்றது புல்வாமா மாவட்டத்தின் ஷார்ஷாலி கிராமத்தை பாதுகாப்பு படையினர் சுற்றி வளைத்து தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர் இன்று அதிகாலை இந்த தேடுதல் வேட்டையின் போது அப்பகுதியில் பதுங்கியிருந்த தீவிரவாதிகள் பாதுகாப்பு படையினரை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்டதை அடுத்து பதிலடி தாக்குதல் நடைபெற்றது இதில் அடையாளம் தெரியாத தீவிரவாதிகள் இருவர் கொல்லப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இதனிடையே புல்வாமா மாவட்டத்தில் மற்றொரு கிராமத்தில் பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய தேடுதல் வேட்டையின் போது ஹிஸ்புல் முஜாஹிதீன் அமைப்பைச் சேர்ந்த முக்கிய தீவிரவாதி பிடிப்பட்டதாகவும் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக அந்த தீவிரவாதி பல்வேறு குற்றச்சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வந்ததாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இதனிடையே ஜம்மு காஷ்மீரின் பூஞ்ச் பகுதியில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் இன்று இந்திய நிலைகள் மீது அத்துமீறி தாக்குதல் நடத்தியது இந்த தாக்குதலுக்கு இந்திய தரப்பில் தக்க பதிலடி கொடுக்கப்பட்டதாக ராணுவ செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றால் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளாக அறிவிக்கப்பட்ட இடங்களில் வசிக்கும் மக்களுக்கு அவர்களின் வீடுகளுக்கே சென்று ரேஷன் பொருட்கள் நேரடியாக வழங்கப்படும் என வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கொரோனா கட்டுப்பாட்டு மையத்தை பார்வையிட்ட அமைச்சர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் தமிழக அரசால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தளர்வுகளை பொதுமக்கள் முறையாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் எல்லைப் பகுதிகளில் வசிக்கின்ற மக்கள் பிற மாநிலங்களில் உள்ள மதுக்கடைகளுக்கு படையெடுப்பதை தவிர்க்கவே தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்க அரசு அனுமதி அளித்துள்ளதாக கூறினார் சென்னையில் பல புதிய பகுதிகள் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன அங்கு மக்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் தமிழக அரசு செய்து வருவதாக அமைச்சர் கூறினார் நீட் தேர்வுக்கு இன்று முதல் மாணவ மாணவிகளுக்கு ஆன்லைன் மூலம் பயிற்சி அளிக்கப்படுவதாக பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் அடுத்த கல்வியாண்டிற்கான பாடப்புத்தகங்கள் எண்பது சதவீதம் தயார் நிலையில் உள்ளதாக கூறினார் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் விலையில்லா பொருட்களையும் பள்ளி திறந்த ஒரு வாரத்திற்குள் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் கொரோனாவிற்கு தீர்வு கண்டவுடன் பதினோராம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் எஞ்சியுள்ள ஒரு தேர்வு நடத்தப்படும் என்று அவர் கூறினார் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு நடத்தப்படும் என்றும் இதற்காக ஆன்லைன் மற்றும் தொலைக்காட்சி மூலம் பாடங்களை கற்பிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் ஈரோடு மாவட்டம் நேற்று முதல் பச்சை மண்டலமாக மாறியிருப்பதற்கு அனைத்து தரப்பினருக்கும் அவர் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் சென்னையில் நாளை முதல் நாள் ஒன்றுக்கு எழுநூறு எம்எல்டி குடிநீர் விநியோகம் குழாய்கள் மூலம் செய்யப்படும் என்று உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக சென்னை மாநகராட்சி இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் வழங்கும் போது சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்கும் நோக்கில் சென்னையில் ஆயிரம் தெருக்களில் குழாய் மூலம் குடிநீர் வழங்க கூடுதலாக ஐம்பது எம்எல்டி தண்ணீர் அதிகரிக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி வேலுமணி தலைமையில் இன்று ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றதாகவும் அதில் அமைச்சர் பல்வேறு ஆலோசனைகளை வழங்கியதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது அறுநூற்று ஐம்பது குடிநீர் சென்னையில் தினமும் விநியோகிக்கப்படும் நிலையில் அமைச்சரின் உத்தரவின்படி நாளை முதல் எழுநூறு எம்எல்டி விநியோகிக்கப்படும் என்று மாநகராட்சி சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆந்திர அரசிடமிருந்து கிருஷ்ணா நதிநீர் வாயிலாக ஏழு புள்ளி ஆறு டி எம் சி தண்ணீர் இந்த ஆண்டு பெறப்பட்டுள்ளதாகவும் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளில் தற்போது ஆறு புள்ளி மூன்று டி எம் சி அளவு நீர் கையிருப்பில் உள்ளதாகவும் இது இந்த ஆண்டு முழுவதும் சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்க போதுமானதாக இருக்கும் என்றும் மாநகராட்சியின் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் நாளை மதுக்கடைகளை திறக்க தடையில்லை என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை கட்டுப்படுத்த ஊரடங்கு அமலில் இருந்த நிலையில் தற்போது அது தளர்த்தப்பட்டுள்ளது அதைத் தொடர்ந்து நாளை முதல் டாஸ்மாக் மதுக்கடைகள் திறக்கப்படும் என அறிவிப்பு வெளியானது தமிழக அரசின் இந்த அறிவிப்புக்கு எதிராக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த மனு இன்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது 
மனு மீதான வாதத்தின் போது டாஸ்மாக் மது விற்பனையை ஆன்லைனில் மேற்கொள்ள முடியாது எனவும் சமூக விலகல் பின்பற்றப்பட்டு பாதுகாப்பு நடைமுறைகளுடன் மது விற்பனை நடைபெறும் என்று தமிழக அரசு தரப்பில் கூறப்பட்டது இருதரப்பு வாதங்களும் முடிந்த நிலையில் இந்த வழக்கில் தீர்ப்பளித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தமிழகத்தில் நாளை மதுக்கடைகளை திறக்க தடையில்லை என்று கூறியது மேலும் சமூக விலகல் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும் எனவும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இதனிடையே தமிழகத்தில் மதுபான வகைகளின் விலை பத்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது இந்திய தயாரிப்பு அயல்நாட்டு மதுபானத்தின் மீது விதிக்கப்படும் ஆயத்தீர்வை வரி பதினைந்து சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதால் சாதாரண நூற்று எண்பது மில்லி லிட்டர் மதுபான பாட்டிலின் அதிகபட்ச சில்லறை விலை பத்து ரூபாய் கூடுதலாகவும் நடுத்தர மற்றும் பிரீமியம் வகை நூற்று எண்பது மில்லி லிட்டர் மதுபான பாட்டிலின் விலை இருபது ரூபாய் கூடுதலாகவும் நாளை முதல் உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் மதுக்கடைகளை திறப்பது என்ற மாநில அரசின் முடிவை கண்டித்து நாளை கருப்பு சின்னம் அணியும் போராட்டம் நடைபெறும் என திமுக தலைமையிலான கூட்டணி கட்சிகள் அறிவித்துள்ளன இது தொடர்பாக திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வெளியிட்டுள்ள கூட்டறிக்கையில் நாளை மதுக்கடைகளை திறப்பது என்ற அரசின் முடிவால் சமூக தொற்று மேலும் பரவலாகும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர் கடந்த மார்ச் மாதம் முதல் தமிழகத்தில் ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதில் அஇஅதிமுக அரசு அலட்சியம் காட்டி வருவதாக இத்தலைவர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இந்நிலையில் மதுக்கடைகளை திறக்கும் அரசின் முடிவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் பொதுமக்கள் நாளை ஒருநாள் மட்டும் கருப்பு சின்னம் அணிந்து அவரவர் இல்லத்தின் முன்பாக ஐந்து பேருக்கு மேல் மிகாமல் நின்று முழக்கமிடுமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர் இதேபோல் பாமக நிறுவனர் ராமதாசும் மதுக்கடைகளை திறப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மதுக்கடைகளை திறக்கும் முடிவை அரசு கைவிட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் படிப்படியாக மதுவிலக்கை நடைமுறைப்படுத்தி முழு மதுவிலக்கை அமல்படுத்துவதே மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் விருப்பம் என்றும் அதன்படி தமிழக அரசு செயல்பட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஊரடங்கு காலத்தில் தமிழக அரசு முடித்திருத்தும் தொழிலாளர்களுக்கும் சலவை தொழிலாளர்களுக்கும் குடும்ப நிவாரண உதவியாக மாதம் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்று பிஜேபி மாநில தலைவர் எல் முருகன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கடந்த நான்காம் தேதி முதல் ஊரடங்கில் சில தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்ட போதும் முடித்திருத்தும் நிலையங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை என்றும் நோய் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கையாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடகத்தில் ஆளும் பிஜேபி அரசு அறுபதாயிரம் சலவை தொழிலாளர்களுக்கும் இரண்டு லட்சத்து முப்பதாயிரம் முடித்திருத்தும் தொழிலாளர்களுக்கும் மாதம் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை அறிவித்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் மீண்டும் பணிகள் தொடங்கப்படும் வரை தமிழக அரசும் அந்த தொழிலாளர்களுக்கு உதவி வழங்க வேண்டும் என்று மாநில பிஜேபி தலைவர் எல் முருகன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சர்வதேச அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஏழு லட்சத்து ஐம்பத்து மூன்றாயிரத்தை கடந்துள்ளது இதுவரை பனிரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தாறாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் இரண்டு லட்சத்து அறுபதாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கொரோனா தொற்றால் மிகப்பெரிய பாதிப்பை சந்தித்துள்ள அமெரிக்காவில் இதுவரை பனிரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் அதிகபட்சமாக எழுபத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்து விட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இத்தலியில் இரண்டு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரம் பேருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் இருபத்தொன்பதாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஸ்பெயினில் இன்று ஒரே நாளில் புதிதாக மூவாயிரத்து நூற்று இருபது பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்து மூன்றாயிரமாக அதிகரித்துள்ளது அந்நாட்டில் இன்று ஒரே நாளில் இருநூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு இருபத்தைந்தாயிரத்து எண்ணூறாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை ஒரு லட்சத்து அறுபதாயிரம் பேர் ஸ்பெயினில் குணமடைந்துள்ளனர் இங்கிலாந்தில் இருபத்தொன்பதாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் ஒரு லட்சத்து தொன்னூற்று நான்காயிரம் பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது பிரான்சில் ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் பேருக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில் இருபத்தைந்தாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐரோப்பிய நாடுகளிலேயே ஜெர்மனி கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளது அந்நாட்டில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரம் பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் 
இதுவரை சுமார் ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் இன்று ஒரே நாளில் பத்தாயிரத்து ஐநூறு பேருக்கு கொரோனா கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து அறுபத்தைந்தாயிரமாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை ஆயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரேசிலில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்தையும் ஜெர்மனியில் ஏழாயிரத்தையும் நெருங்குகிறது பாகிஸ்தானில் ஐநூற்று இருபத்தாறு பேரும் பங்களாதேஷில் நூற்று எண்பத்து மூன்று பேரும் ஆப்கானிஸ்தானில் தொன்னூற்றி ஐந்து பேரும் இலங்கையில் ஒன்பது பேரும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் உயிரிழந்தனர் இந்நிலையில் நேபாளத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவு மே பதினெட்டாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக அந்நாட்டு பிரதமர் கே பி சர்மா ஒளி அறிவித்துள்ளார் காட்மாண்டுவில் இன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் இதற்கான ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது மாநிலம் முழுவதும் அந்தந்த மாவட்டங்களில் கட்டுப்பாடுகளுடன் குறிப்பிட்ட அளவு தொழிலாளர்களை கொண்டு தொழிற்சாலைகளை இயக்குவதற்கு தமிழக அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது இதன்படி தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள சுமார் இரண்டாயிரம் சிறு குறு நடு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் கட்டுப்பாடுகளுடன் செயல்பட தொடங்கியுள்ளன இந்நிலையில் அரசு அறிவித்துள்ள பிணையமில்லா கடன் திட்டங்கள் சிறு குறு உற்பத்தியாளர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன இருபத்தைந்து வருடங்களாக தொழில் செய்து வரும் தமக்கு அரசின் இந்த திட்டங்கள் பெரிதும் உதவுவதாக சமயபுரம் பகுதியில் நவீன அரிசி ஆலை நடத்தி வரும் என் நாகராஜன் கூறுகிறார் கொரோனாவுக்காக ஒரு ஸ்கீம் வந்திருக்கு நம்ம போன வருஷம் எவ்வளோ பணம் முதலீடு கட்டியிருக்கோமோ அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம அக்கௌண்ட்லேயே திருப்பி கொடுத்துட்றாங்க அது ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் கோரஸ் என்ற சிறப்பு திட்டத்தை கடன் பெற விண்ணப்பித்துள்ள அனைத்து சிறு குறு உற்பத்தியாளர்களுக்கும் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு தொழில் முதலீடு கழகத்தின் தூத்துக்குடி கிளை மேலாளர் எஸ் முருகன் தெரிவிக்கிறார் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு வந்து கடனுதவி மற்றும் மானிய உதவிகளை வந்து ஒரே இடத்துல நீண்ட காலமாக வழங்கிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நமக்கு சமீபத்தில் ஏற்பட்ட இந்த கோவிட் நைன்டீன் பிரச்சனையில் ஏற்கனவே இயங்கிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு அவங்களுக்கு ஒரு உடனடி நிவாரணம் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு திட்டத்தை சிறப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த திட்டத்தின்படி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு உதவி செய்கிற மாதிரி ஒரு திட்டம் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க புதுச்சேரியில் சுமார் பனிரெண்டாயிரம் பேருக்கு ஹோமியோபதி மருத்துவக் குழுவினர் இலவச மருந்துகளை வழங்கியுள்ளனர் கொரோனா தொற்றை குணப்படுத்த குறிப்பிட்ட மருந்துகள் ஏதும் கண்டறியப்படாத நிலையில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து கொரோனா வராமல் தடுக்கும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மருத்துவத் துறையினர் பரிந்துரைக்கின்றனர் இதுகுறித்து ஆலோசனை வழங்கியுள்ள மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகம் இந்திய மருத்துவ முறைகளில் நோய் எதிர்பாற்றலை அதிகரிக்கும் வழிமுறைகளை கடைபிடிக்குமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளது இதன்படி ஹோமியோபதி மருத்துவத்தில் ஆர்சனிக்கம் ஆல்பம் முப்பது சி மாத்திரைகளை உட்கொண்டால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் என பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி புதுச்சேரி ஹோமியோபதி மருத்துவ ஆராய்ச்சி மையத்தின் மருத்துவக் குழுவைச் சேர்ந்த மருத்துவர் ரவிக்குமார் சதர்லா தலைமையில் புதுச்சேரி தற்காலிக காய்கறி சந்தை உள்ளிட்ட இடங்களில் இலவச மருந்துகளை வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது பொதுமக்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க இலவசமாக இந்த மருந்துகள் வழங்கப்படுவதாக மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கீழ்பெண்ணாத்தூரில் உள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் இன்று நடைபெற்ற இரத்ததான முகாமை சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் கு பிச்சாண்டி துவக்கி வைத்தார் முன்னதாக பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தேவையான மளிகைப் பொருட்களை அவர் வழங்கினார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமரின் ஏழைகளுக்கான நிதியுதவி திட்டமான கரீப் கல்யாண் யோஜனாவின் கீழ் முப்பத்து ஒன்பது கோடி பயனாளிகளுக்கு முப்பத்து நான்காயிரத்து எண்ணூறு கோடி ரூபாய் நிதியுதவி மத்திய அரசு தகவல் அத்தியாவசிய மருந்து பொருட்கள் தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் மருந்து நிறுவனங்களுக்கு சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தல் கிருமிநாசினி திரவங்கள் ஏற்றுமதிக்கு மத்திய அரசு தடை நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைந்தவர்களின் சதவீதம் இருபத்தெட்டு புள்ளி ஏழு ஒன்றாக உயர்வு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம்
ஆரோக்கிய சேது மொபைல் செயலியை ஒன்பது கோடி பேர் பதிவிறக்கம் செய்துள்ளனர் இந்த செயலியின் மூலம் தகவல் கசிவு ஏற்பட வாய்ப்பில்லை மத்திய அரசு விளக்கம் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு வீடுகளுக்கே சென்று ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படும் அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் தொழிற்சாலைகள் கட்டுப்பாடுகளுடன் இயங்க தொடங்கின சர்வதேச அளவில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஏழு லட்சத்து ஐம்பத்து மூன்றாயிரமாக அதிகரிப்பு பனிரெண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் பேர் குணமடைந்தனர் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்